வெல்கம் டு அடடடா அசத்தல் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து சுவையான கடாய் மஷ்ரூம் இன்றைக்கி இந்த ரெசிபியை நம்ம பார்த்ததுக்கப்புறம் இங்கே சிக்காகோ டவுன் டவுனில் இருக்க மெக்னிஃபிசன்ட் மைலில் நடந்த லைட் ஃபெஸ்டிவல் பரேடை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்து ரசிக்க போகிறோம் இப்போது ரெசிபி எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம கடாய் மஷ்ரூம் செய்ய தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் நான் வந்து மஷ்ரூமை நல்லா கிளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாதி சின்ன சைஸ் குடை மிளகாய் அதையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அதையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பல் பூண்டு கொஞ்சம் இஞ்சி இப்போ நம்ம கடாய் மஷ்ரூம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ்வில் வந்து ஒரு கடாய் வச்சு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிக்கணும் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இதில் வந்து கிராம்பு பட்டை லவங்கம் இதெல்லாம் போட்டு லைட்டாக வர வதக்கிக்கணும் இப்போ இதெல்லாம் லைட்டாக வதங்கினதும் இதில் வந்து கொஞ்சம் சீரகம் சேர்த்துடலாம் சீரகம் நல்லா புரியட்டும் இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் சோம்பு சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக வாசனைக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏலக்காய் இது வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலா பொருட்கள்லாம் நல்லா வதங்கினதும் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க இஞ்சியும் பூண்டையும் சேர்த்துடலாம் பூண்டு இஞ்சி இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாயை சேர்த்துடலாம் இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதும் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு இஞ்செல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாகவே நறுக்கிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இதை வந்து வதக்கிட்டு அரைச்சி அரைக்க போகிறோம் வெங்காயம் வந்து நல்லா கண்ணாடி மாதிரி ஆகிற வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் சேர்த்துடலாம் மிளகு தூள் தான் சேர்க்கணும்னு இல்லை நீங்கள் வந்து முழு மிளகு இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் வந்து பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் நீங்கள் வந்து காரத்துக்கு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே காஞ்ச மிளகாயும் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ மிளகு போட்டிருக்கோம் இப்போ ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக தூள் சேர்க்குறேன் இதுவும் தனியா தூள் தான் சேர்க்கணும்னு இல்லை நீங்கள் வந்து முழு தனியாக இருந்தாலும் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இதை அரைச்சிருவோம் இப்போ இதை வந்து நல்ல பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துடலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வேகிற வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கலாம் நம்ம இப்போ வந்து எண்ணெய் சேர்த்து இதை எல்லாத்தையும் வதக்கியிருக்கோம் நீங்கள் நெய் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா நீங்கள் நெய் சேர்த்து கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வேகட்டும் இப்போ தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு ஆற விட்டுடலாம் இதை ஆறினோடனே மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் இப்போ இந்த மசாலாலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இதை வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம் இந்த 
இந்த மசாலாவை நம்ம நல்லா அரைச்சி பேஸ்ட் ஆக்கிடலாம் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்தாச்சு நம்ம மசாலாவெல்லாம் இப்போ நம்ம வந்து அந்த கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிக்கணும் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு சின்ன துண்டு பிரிஞ்சு எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா வதங்கட்டும் இந்த பிரிஞ்சு இலை வதங்கினதும் நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க கொடமிளகாய் சேர்த்துடலாம் கொடமிளகாய நல்லா வதக்கிக்கலாம் நம்ம மசாலா பொருள்லாம் ஏற்கனவே வதக்கி அரைச்சிட்டதுனால நம்ம இதில் ஒன்றும் சேர்க்க போகிறது இல்லை வெறும் விரிஞ்ச இலை மட்டும் சேர்த்துக்கிறோம் கொடமிளகாய் லைட்டாக வதங்கினதும் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாயை சேர்த்துடலாம் பச்சை மிளகாய் வந்து உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம மசாலாலே ஏற்கனவே காஞ்ச மிளகாய்லாம் சேர்த்துருக்கோம் லைட்டாக பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் இந்த பச்சை மிளகாயை வதக்கிக்கலாம் இப்போ பச்சை மிளகாய் வதங்கினதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் ஒரு அரை கப் தண்ணி சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நம்மளோட மசாலா வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம மஷ்ரூம் போட்டுடலாம் மஷ்ரூம் வந்து நல்லா இந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மஷ்ரூம் இப்போ பார்க்க நிறையா இருக்க மாதிரி இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து அளவில் குறைஞ்சிரும் அது வேக வேக நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ மஷ்ரூம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ அதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதில் வந்து ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மிளகாய் தூள் நீங்கள் வந்து பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம பச்சை மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் அதுக்கப்புறம் மிளகு கூட சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் இதை கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் மஷ்ரூம் வந்து அளவில் குறைஞ்சிருச்சு அது வேக வேக வந்து கொஞ்சம் சுருங்கி போயிடும் அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நம்ம வந்து இதில் வெறும் அரை கப் தான் தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மஷ்ரூம்லேயும் நிறைய தண்ணி விட்டுருக்கு இப்போ இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சிடலாம் நம்மளோட கடாய் பனியரில் வந்து நீங்கள் தக்காளி நிறைய சேர்த்துட்டீங்க கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு வந்து கரெக்டாக தான் இருக்குது ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து சர்க்கரை சேர்க்கலை இப்போ நாலு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் வந்து இதில் பேசில் லீவ்ஸை சேர்க்க போகிறேன் கொஞ்சமாக பேசில் லீவ் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து கசூரி மேத்தி சேர்ப்பாங்க அதாவது நம்ம வெந்தயக்கீரை வந்து கா காய வச்ச வெந்தயக்கீரை அது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து பேசில் லீவ்ஸ் சேர்க்குறேன் கலந்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக வெண்ணெய் சேர்க்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து வெண்ணெய் வெண்ணெய் சேர்க்கறதா இருந்தாலும் சேர்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம மசாலா அரைச்சோம்ல அதோடு வந்து ஒரு நாலு 
முந்திரி பருப்பையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்ப இதனால இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து வேகட்டும் இப்போ ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட கடாய் மஷ்ரூம் வந்து தயாராயிடுச்சு இப்போ நம்மளோட சுவையான கடாய் மஷ்ரூம் தயாராயிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம த மெக்னிஃபிசன்ட் மைலுக்கு போய் லைட் ஷோ பார்க்க போகிறோம் அதனால் நம்ம இப்போ சிக்காகோ டவுன் டவுனுக்கு வந்து போய்கிட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி திரும்பவும் ஸ்னோஃபால் வந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக ரோடு ஃபுல்லாக ஸ்னோவாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம போகிற வழியெலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸ்னோவில் கவர் ஆகி இந்த லைட் ஷோ வந்து சாட்டர்டே நடந்துச்சு ஸோ அது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போய்கிட்டுருக்கோம் சாட்டர்டேவும் திரும்ப இங்கே ஸ்னோஃபால் வந்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த மரம்லாம் வந்து நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ் இந்த ஃபால் கலர் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருந்திங்கன்னா பச்சை பசேல்னு இருந்திருக்கோம் இப்போ எல்லாம் கொட்டிடுச்சு ரயில்வே ட்ராக் ஃபுல்லாக ஸ்னோவாக இருக்குது இப்போ வந்து மரத்தில் இலைகளுக்கு பதிலாக இந்த ஸ்னோவு தான் வந்து நிறைஞ்சிருக்கு ரோடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ வந்து உப்பு மாதிரி கொட்டி வச்ச மாதிரி இருக்குது நம்ம அந்த தூத்துக்குடி ஊர் பக்கம்லாம் போனோன்னா உப்பு செய்கிற இடம்லாம் வரும் அங்கேயும் இதே மாதிரி தான் ஃபுல்லாக ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது இங்கேயும் ரோடு ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே அழகாக இருந்தது இந்த ஸ்னோலாம் வந்தோடனே இந்த ரோடு ஃபுல்லாக இந்த ஒயிட் கலர் ஃபுல்லாக கவர் ஆனோடனே பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக இருக்க வெளிச்சத்தோடு ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து சிக்காகோ டவுன் டவுனுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் வர்றதுனால ஃபுல்லாக டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ரோட் சைடு மரத்தில் எல்லாமே வந்து லைட்லாம் போட்டு ரொம்ப அழகாக டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க நம்ம இப்போது சிக்காகோ டவுன் டவுனோட நைட் வியூ தான் பார்த்துட்ருக்கோம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எப்போவுமே டவுன் டவுனில் வந்து ரொம்ப டிராஃபிக்காக தான் இருக்கும் வண்டிலாம் வந்து பொறுமையாக தான் போய்கிட்டுருக்கோம் சைடில் பாருங்கள் ஃபுல்லாக எல்லா மரத்துலேயும் வந்து லைட்லாம் போட்டு ரொம்பவே அழகாக டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த நைட்டை லைட் வெளிச்சத்தில் இந்த பில்டிங்ஸ்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த கிறிஸ்மஸ் டெக்கரேஷன்ஸும் ரொம்பவே அழகாக இருந்தது எல்லா இடத்துலையும் வந்து மரத்தில் ஃபுல்லாக லைட்டு தான் போட்டு வச்சுருந்தாங்க நம்ம எப்படி வரும்போது மரம் ஃபுல்லாக ஸ்னோவால் கவர் ஆகிருந்ததோ அதே மாதிரி டவுன் டவுனில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா மரத்துலேயும் வந்து லைட்லாம் போட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்தது இப்போ நம்ம இந்த டிராஃபிக்கெல்லாம் தாண்டி போய்கிட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம சிக்காகோ ரிவர் சைட் ரோட் கிட்டே போய்கிட்டு இருக்கோம் பாருங்கள் பில்டிங்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு இந்த லைட் வெளிச்சத்தில் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது பார்க்கவே நம்ம வந்து இந்த ஆர்கிடெக்சரல் டூரில் வந்து பார்த்துருப்போம் இந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாம் இப்போ வந்து நம்ம மெக்னிஃபிசன்ட் மைலுக்கு வந்துட்டோம் பரேடும் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு பறவை பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாய் பொம்மை வச்சு அந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போது அடுத்த பறவை பாருங்க எவ்வளோ பெரிய பலூன் இதை வந்து நடந்து போகிறவங்க வந்து குடிச்சிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது
இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாகவே வந்து மரம் மரத்தை எல்லாமே அழகாக டெக்கரேட் பண்ணி ரொம்பவே அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு அந்த பரேடில் வர ஒரு ஒரு வண்டியும் வந்து ஒரு ஒரு தவங்க ஸ்பான்சர்ஷிப் எடுத்து பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ வர்றது பார்த்திங்கன்னா நார்த் வெஸ்டர்ன் மெடிசன் அவங்களோட அந்த வெஹிக்கிள் வந்துட்டு இருந்துச்சு இவங்க பார்த்திங்கன்னா எல்லாேருக்கும் இந்த அவங்க கையில் வச்சுருக்காங்க ஒரு ப்யூ மாதிரி அது பர்பிள் கலரில் லைட் ஏரியா மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து எல்லாேருக்கும் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து எல்லோரும் வந்து அதை அப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னா ஒரு ரிங் மாதிரி ஆகிடும் அது வந்து எல்லாம் கழுத்தில் தலையில் வந்து இந்த ஃப்ரீட மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் வந்து போட்டுட்டு நல்ல டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க இந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் ரசிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் பரேடு வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இன்னும் பரேட் ஃபுல்லாக முடியணும் அதுக்கப்புறம் லைட் ஷோஸ்லாம் இருக்கு அந்த வீடியோஸ்லாம் வந்து நாளைக்கு நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அடடடா அசுத்தல் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்